ಆದಿ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಶಬ್ದ ತೆಗೆದು ಓದಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಓದೋಣ ಯೋಸೆಫನು ಬಹುಫಲವನ್ನು ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತೆಯ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ರಂಬೆಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಆಚೆಗೆ ಚಾಚಿರುವ ಫಲ ವೃಕ್ಷದಂತಿದ್ದಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಬಾಣ ಎಸೆದು ಕವಿದುಕೊಂಡರು ಆದರೂ ಯಾಕೋಬನ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮಿಯ ಭುಜಬಲದಿಂದಲೂ ಇಸ್ರಾಯಲನಿಗೆ ಪಾಲಕನು ಬಂಡೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಆತನ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅವನ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿತು ಅವನ ಕೈಗಳು ಚುರುಕಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಇದು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಂದ ಆಯಿತು ಆತ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಂದ ಆಯಿತು ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಆತನ ಮೇಲಿನ ಆಕಾಶದಿಂದಲೂ ಕೆಳಗಡ ಸಾಗರದ ಸೆಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಥನ್ಯದಿಂದಲೂ ಗರ್ಭದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಆದಿಯಿಂದಿದ್ದ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೇಲುಗಳಿಂದಲೂ ಸದಾ ಕಾಲವಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಸೇಪನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲುಂಟಾಗಲಿ ಆಮೇನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಫಲಭರಿತವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಅನೌಂಟಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರು ಅವನನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಬಾಣ ಎಸೆದು ಕವಿದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಣಕವರು ಕೆಣಕ್ತನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದರು ಎಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟ ಬಂದರು ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಬಾಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಬಾಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತೀಯ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಇದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಫಲ ಕೊಡುವ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲೇಟು ಬೀಳೋದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೊಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇರೋದಾದರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕದ್ರು ನಿನ್ನ ಮುಖ ಬಾಡಿ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನುಮತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಅದರ ಮುಂದೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಪ್ಪುವವರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಜನರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಣುವ ಈ ಲೋಕದ ಆಡಂಬರಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಅಭಿಷೇಕದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ದೈವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಾಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂಥರಾಗಿರಿ ಅಂಥವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇ ಆಮೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಭಿಷೇಕ ಎನ್ನೋದು ಅಭಿಷೇಕ ಎನ್ನೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಅದ್ ಯು ವಿತ್ ಮೀ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೂ ದಯ ತೋರದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇನ್ ಆಮೇ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಕುಲಿನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಲಚ್ಚಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಲಚ್ಚಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಹೀನರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಈ ಅಭಿಷೇಕದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅದರ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವರು ಏನೋ ಆಗಕ್ಕೋಗಿ ಏನೋ ಆಗದಿರ ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದಿನ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕದ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕಟ್ಟದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಕಮನ್ ಸಾಂಬಡಿ ಶೌಟ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಅಭಿಷೇಕದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ದೊರಕುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಅಲ್ಲೂ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಿಮಿತ್ತವೋ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೋ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದಲೋ ನನ್ನ ತೋಳ್ಬಲದಿಂದಲೋ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಏನೋ ನನಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಎಚ್ಚಳ ಪಡುವವರು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎನ್ನೋರು ಅಂಥವರು ಮಾತ್ರ ಸೈತಾನನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇನ್ ಆಮೇ ಆಮೇ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಫಲಭರಿತವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಯೋಸೆಫನು ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫಲಭರಿತವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಫಲಭರಿತನಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆದರೆ ಇವನ ಆರಂಭ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಂಡತಿಯರು ಒಂದು ಲೇಯಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ರಾಹೇಳಲು ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಫಲಭರಿತನಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಆರಂಭ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಯೋಸೆಫನ ಜೀವನದ ಆರಂಭ 
ಒಣಗಿದ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥ ತಂದಿರುವವರು ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟರ್ ನಾಮಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಲೇಯಳು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದಲೆಂದು ಯಹೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಸುರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಆದರೆ ರಾ ಹೇಳಲು ಭಂಜೆಯಾಗಿದ್ದಳು ಲೇಯಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತು ಯಹೋವನು ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು ಆಕೆ ತಿರುಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಆಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆದನೆಂದು ಯಹೋವನು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಗುವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು ಆಕೆ ತಿರುಗಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತು ಈಗಲಾದರೂ ನನ್ನ ಗಂಡನು ನಾನು ಒಂದಾಗುವೆವು ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇವಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು ಆಕೆಯ ತಿರುಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗನನ್ನು ಎತ್ತು ಈಗ ಯಹೋವನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಹೂದ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗುವುದು ತಡವಾಯಿತು ಸೋತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೇಯಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಂಡತಿಯರು ಒಂದನೇದಾಗಿ ಲೇಯಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ರಾ ಹೇಳಲು ಲಾಭಾನನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು ಲಾಭಾನನು ರಾ ಹೇಳಲನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಲೇಯಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಲೇಯ ಅಕ್ಕ ರಾ ಹೇಳಿನ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಪ್ಪ ಹಳೆಯನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟದ ಅಂತವಳು ಲೇಯಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಳ ಇವಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಇವಳು ಸುಂದರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ರಾ ಹೇಳಲು ಸುಂದರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ಇವಳು ಬಂಜೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಬಂಜೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೇಯಳು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ರಾ ಹೇಳಲಿಗೆಯೋ ರಾ ಹೇಳಲು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಬಂಜೆತನದಲ್ಲಿ ನಿಂದೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಅವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ದುಗುಡಾಯಿಸಿರುವಂಥ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಆಮೇ ಆದರೆ ಈ ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಆಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದ್ದರು ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಹಾಮೇನು ಹೇಳುವಂಥರಾಗಿರಿ ಕಮಾನ್ ಸಾಂಬಡಿ ಶೌಟ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ ಈ ಅಭಿಷೇಕದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಫಲಭರಿತವಾದ ಅಭಿಷೇಕದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಣಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲ ಬಿಡೋಂತ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಬಂಜೆತನ ಫಲ ಇಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಣಗೋಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಯಾರಾದರೂ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದೇವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಯಶ್ವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ
ರಾಹೇಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗರ್ಭ ಫಲ ಗರ್ಭ ಫಲ ಇವಳಿಗೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಇವಳು ಬಂಜೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ದೇವರು ಒಂದು ಫಲಭರಿತವಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲಭರಿತನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿರೋದಾದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಯೋಸೆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಸೆಫ್ ಅನ್ನು ಈ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಬಂಜಿ ಆಗಿರುವ ಇವಳಿಂದ ಯಾವ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ ಶೂನ್ಯ ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಮುಗಿಯಿತು ನನ್ನ ಬಂಜೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಒಣಗೋಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಾದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಶುಭ ವರ್ತಮಾನ ಇದೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಬಂಜೆತನವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಫಲ ಬರತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಲೆಮಾರು ಎದ್ದು ಬರತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕಮಲ್ ಸಾ ಮಾಡಿ ಸೌಟ್ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಂಭದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದವರು ನಾನಾದರೂ ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಿದವನು ಸೇವೆಗೆ ದೇವರು ಕರೆದ್ರು ಸೇವೆಯ ಆಳ ಅದರ ಉದ್ದ ಅದರ ಅಗಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನು ಎನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಅಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರಾತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾನು ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದನೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಆಮೇ ರಾಯಳೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನೊಂದು ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆ ಅಂದರೆ ಓಹ್ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ನಾನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದು ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಎನ್ನೋದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬರುವಂಥ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಶೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಂಜತನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬರುಡಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಫಲಭರಿತವಾದಂಥ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ದಿವಸವಾಗಿದೆ ಈ ದಿವಸ ಒಪ್ಪೋರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಡೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿರಾಶೆಗಳು ಹೋಗಿ ಕೆಲವರ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಮಾನ್ ನನಗೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಷ್ಟ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ್ ತಿರುಗಿ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮಳೆ ವಾಸನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಚಿಗುರು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ 
ದೇವರ ಆತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಮಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರ್ತೀರ ಕಮನ್ ಸಾಂಬ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರ್ತೇನೆ ನಾನು ಚಿಗುರು ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನಿಂದ ಫಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಕಮ ನಾನು ಎಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತೇನೆ ಬೆಳೀತೇನೆ ಬೆಳೀತೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೊಂದು ಹಾಯ್ ಫಾಯ್ ಆದರೂ ಹೊಡೆದು ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಎಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಇವಳು ಇವಳ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಲೆಮಾರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿರೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನತನ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹಣಬಲ ಇಲ್ಲ ಜನಬಲ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಂಟಿ ಅಂತ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಮಾರು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ತಲೆಮಾರು ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದದಲ್ಲ ಅದು ಅಭಿಷಕ್ತ ತಲೆಮಾರು ಅದು ಫಲಭರಿತವಾದ ತಲೆಮಾರು ಎನ್ನುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗದ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇ ಆಮೇ ಹಾ ಯು ವಿತ್ ಮೀ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ತಯಾರಾಗ್ರಿ ತಯಾರಾಗ್ರಿ ನಾನು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಎಮ್ ಪೀಠಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇ ದೇವರಾತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು ಇಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಲಭರಿತವಾದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅರಸರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇ ಕೆಲವರು ಏನು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಈ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೀಗದ ಆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು ಯಶ್ವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಮನ್ ಸಾಂಬಾಡಿ ಶೌಡಾಲೋಯ ಈ ರಾ ಹೇಳಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಜೆನಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ವರ್ಷ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ರಾಹೇಳಲನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಮೊರೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡನು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ದೇವರು ಮರ್ವೀನ ದೇವರು ಮರ್ತೋಗಿದ್ನ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೇಳಲಾರದಂತೆ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕಿವಿಡು ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದಂತೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತವು ಮೋಟುಗೈ ಅಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತರು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎತ್ತ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ಕೂಸನ್ನು ಮರ್ತರು ನಾನ್ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಕಿವಿಡಾನೂ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರು ಮರವಿನೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಆತನು ರಾಹೇಳನನ್ನ ದೇವರು ರಾಹೇಳನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು 
ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದೀರಾ ನೀವು ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಮಯವಾದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ನೀನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ದಿಢೀರಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಆಗ್ತೀಯ ಆಗ ದೇವರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಇವಳ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರೋ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಕುಟುಂಬ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹಾ ಕಮಾನ್ ಹೇ ಕಮಾನ್ ಸಾಂಬಾಡಿ ಶವಡಾಲೆ ಲೂಯ್ಯ ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಯ್ತು ನೋಹನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆ ತಿರುಗ್ರಿ ನಾವೇ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ರಿ ನೋಹನು ನಾವೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆದ್ರು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದವರೆಗೆ ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋತ್ರ ನೀವು ನೋಹನ ಪುಸ್ತಕ ಆದಿಕಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಮಳೆ ಸುರಿದು ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ದೇವರು ನೋಹನನ್ನು ಅವನ ಸಂಗಡ ನಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೃಗ ಪಶುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನು ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡ ಸೋತ್ರ ನಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅವನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲವರನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೂಲದ ನಂತರ ಸೋತ್ರ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅರಿ ವಿತ್ ಮೀ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧಿಯರಾಗಿ ನಾವೇ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನೂರೈವತ್ತಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸವೂ ನೀರು ಮಳೆ ಸುರಿದ್ರು ನಿಮಗೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀಯ ಆಮೇ ಆಮೇ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮಳೆ ಬಂತು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಈ ಮಳೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಗ್ಗೆಯ ಬಾಯಿ ಅಂತ ರೀತು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ನೀರು ಪಾದ ಆಯಿತು ಮೊಣಕಾಲಾಯಿತು ಸೊಂಟ ಆಯಿತು ಸೋತ್ರ ಹೋಯ್ತು 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 ಸೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಈಜು ಬರೋರೆಲ್ಲ ಈಜಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ದಡ ಸೇರೋದು ಸೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಸಾಯುವಾಗ ಈ ನಾವೇ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಕ್ ಮೇಲಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಸಾವಿರ ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕೇಡು ಸಂಭವ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂಯ ನಿನ್ನಾವೇ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಯಾವ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೇ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿದವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸೋತ್ರ ಅನೇಕರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ 
ಅವರ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೈವಾಲೋಚನೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ದುಷ್ಟರಾದರು ದುರ್ಮಾರ್ಗಗಳಾದರು ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯಿಂದ ಅವರು ಮನತ್ತಿರಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೋವನು ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಜನ ನಾವೇ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿದ್ರು ಆಮೇ ಆ ನಾವೇ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಜನರನ್ನ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸೋತ್ರ ದೇವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ದೇವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು ಸೋತ್ರ ಈಗ ಈ ನಾವೇ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ದೇವರಾತ್ಮನು ಸೋತ್ರ ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು ನೂರೈವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಸೋತ್ರ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ನಾವೇ ಅರಾರ ಪರ್ವತದವರೆಗೂ ಅರಾರ ಪರ್ವತದವರೆಗೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಬಂದರು ಎಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟ ಬಂದರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೊಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಮಾನ್ ಸಾ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ ರಿಮ್ಯು ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕೂಲದಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಆದರೂ ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಗಿದೆ ಏನು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಇರಿಸು ಮುರಿಸು ಆ ಆತ್ಮಿಕ ಕೋಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಂತಾರೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟವರು ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಇದು ಏನು ಕರ್ತಾನೆ ಹಿಕ್ಕಟ್ಟು ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವ್ರ ಥರನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮುಳುಗು ಸತ್ತು ನಿನ್ನ ಶವ ತೇಳಾಡಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನನ್ನ ದೇವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ನೂತನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಾನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಗೋದು ಅದು ಕೃಪೆಯಿಂದನೇ ಕೃಪೆಯಿಂದನೇ ಆ ಕೃಪೆ ಇರುವವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಬಂದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಬಾಣಗಳು ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಈ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಲಭರಿತವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಾಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇ ಆಮೇ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೋದ ಆ ಸೀಮೆಯ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೋಟನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಊರುಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಲೋಟನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಲೋಟನನ್ನು ಲೋಟನನ್ನು ಲೋಟನನ್ನ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲ ನೀನ್ ನಾಶವಾಗದೆ ಇರೋದು ನಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಣ ಲೋಟ ನಿನ್ನ ನಡತೆ ನಿನ್ ಸ್ವಭಾವ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಲೋಟನೆ ಲೋಟನೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಮನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ಹೊಂದಿದವನ ಏ ಸಹೋದರಿ ನಿನ್ ಗಂಡ ಉಳಿದಿರೋದು ಏ ಸಹೋದರ ನಿನ್ ಕುಟುಂಬ ಉಳಿದಿರೋದು ನಿನ್ ತಲೆಮಾರು ಉಳಿದಿರೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ದೇವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ 
ಈ ಫಲಭರಿತವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಬಿಲ್ಲು ಬಹಣ ಇದ್ದ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೋಟನೆ ಲೋಟನೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹಾ ಸೋತ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಂದನೇ ನಡೆದ ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ತಾನೆ ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇತ್ತ ಲೋಟನ ಅಂಕಲ್ ತಾನೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಹಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕ್ಕ ಪುಕ್ಕ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೋತ್ರ ನಾನೇ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಭಾವನೇ ಇದು ಸೋತ್ರ ಕೆಲವು ಸ್ವಭಾವನೇ ಇದು ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಇನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಇನ್ನ ದೂರ ದೂರ ಸೋತ್ರ ಅಪ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡು ಬೇಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏನು ಬೇಡ ನೀನು ಉತ್ತರಕ್ಕಾದರೆ ನನ್ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಪೂರ್ವಕ್ಕಾದರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಿಮಕ್ಕೆ ನಿನಗೇನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆದದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ತಗೋ ಹೋಗು 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 ಸೋತ್ರ ಲೋಟ ಇವನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನೋಡೋ ನೋಡೋ ನೀನು ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಾರ ಹೊಡಿತಾನೆ ಟೆಂಟ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ದೇವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಕ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಸೋತ್ರ ಆಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಿಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಫಸಲು ಬಂದು ಅದ್ರನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ ನನ್ನಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೂಡಾರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಲೋಟ ನೋಡ್ದ ಇವನ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫು ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲವ್ರ ಚಿಂತೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ರ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ನಿಂಗೇನ ಅಂತ ಸೋತ್ರ 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 ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪತ್ ಬೇಕಾ ದೇವರು ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಸಂಪತ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಲೋಟನು ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚ ಹಸರು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಗಾವಲಿಗಳು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ನೋಡು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊ ಸೋತ್ರ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತು ಟೇಕ್ 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 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಹೋದ ಈಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಅವನು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ನೀರಾವರಿ ಬಹಳ ಫಲ ತಿನ್ಬೋದು ಫಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟನು ಅದು ಇವತ್ತು ಸೋದೋಮ್ ಗೋಮೋರ್ ಆಗಿದೆ ಸೋದೋಮ್ ಗೋಮೋರ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮಾತನಾಡೋದು ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಇಳಿಸೋದು ನೋಡಿ ಅಲೋ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರ ದೇವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನ ದೇವರು ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೋತ್ರ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಯಾರೋ ನಡೀತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರು ಲೋಟ ನಡೀತಾ ಇದ್ದವನು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಇವತ್ತು ಕೆಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉಳಿದಿರೋದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಉಳ್ಳವರು ನಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದು ಎಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದು ಗಂಡನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಅವರ ಮೇಲೊಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಅವರ ಮೇಲೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕಾಣೋದು ಹಸರಾಗೆ ಕಾಣೋದು ಲೋಟನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ ಹಸರೇ ಸೋತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಥ ಮೂರ್ಖನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕುರುಡನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತ
ಈ ಕವರಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ಬರ್ಬೇಕ ಆಮೆ ಕವರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸಭೆಯ ಕವರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಭಿಷಕ್ತರ ಕವರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಹಲೇ ಲೋಯಾ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕವರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕವರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀನ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ದೇವರು ಆ ಸೀಮೆಯ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೋಟನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಊರುಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಲೋಟನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಊರನ್ನೇ ಕೆಡವಿದ್ರು ದೇವರ ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಟನನ್ನ ದೇವರು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡ್ದ ಲೋಟ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಲೋಟನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನ ದೇವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಗಿ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾರ್ದೋ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಯಾರ್ದೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ದೇವರು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವತ್ತೋ ನಾಶವಾಗಬೇಕಾದವರು ಯಾವತ್ತೋ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣಗ ಮಣ್ಣಾಗಬೇಕಾದವರು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕಾದ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೆಲ ಲೋಟಂದಿರೋ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವರು ಇವತ್ತು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರ ಮೇಲಿರೋ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಏ ಸಹೋದರಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏ ಸಹೋದರ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನೊಂದೊಂದು ಕಣ್ಣು ನೀರಿನ ಒಂದೊಂದು ಹನಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವನು ಸಮೀಪಸ್ಥನಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾರಾದರೂ ಬನ್ನಿರಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಅನೇಕ ಆವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಮಗ ಬೇಡ ಕಂಡ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವೋ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವ್ರು ಕರೆದಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬೇಡಪ್ಪ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರೋರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಕಂಡ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಇವನ್ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಲೋಟನ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಲೋಟನ್ಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ರ್ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ್ರೆ ಆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಜೊತೆ ನಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಂತ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗಿಂತ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಮಗದೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಪ್ರಮ್ ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ರಿ ಸೋತ್ರ ಇವನ್ ತಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೋಟನ್ ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ರು ಈ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಲೋಟನನ್ನ ದೇವರು ಉಳಿಸಿತ್ತು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಊರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗದೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಲೋ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಲ್ ನಿನ್ನ ಕರೆ ಏನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನು ದುಡ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವೋ ಲೋಟ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಂದೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿನಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇ ಹಲೂಯ Come on, somebody shout hallelujah. Abramananna devaru nenuskondu. Lotananna devaru kaapadudunu. Lotananna.
ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸದೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಣ್ಣು ನೀರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಗು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣು ನೀರು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಡಕಿನ ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಮಂದಿರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬರುವ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇ ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಭರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಬಂಜೆತನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಒಣಗಿದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ ಫಲಭರಿತವಾದ ವೃಕ್ಷವಾಗಿರ್ತೀರ ಕಮನ್ ಸಾಂಬಡಿ ಶೌಟ ಸಾಂಬಡಿ ಶೌಟ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಯ ಫಲಭರಿತವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ಅವರ ನರಳಾಟವನ್ನ ಕೇಳಿ ತಾನು ಅಬ್ರಾಮ್ ಈಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಬ್ರಾಮ್ ಈಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ತಂದುಕೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯ್ಲರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟನು ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಯಾರ್ದೋ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಯಾರ್ದೋ ಗೋಳಾಟ ದುಡಿದ್ರು ದುಡಿದ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತೂತು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕದಂಗೆ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹೈಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಡತ ತಿಂದು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿರುವ ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಮೆ ನನ್ನ ಅಬ್ರಾಮ್ ಈಸಾಕ್ ಯಾಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ದೇವ್ರು ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ನೀನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತಿದ್ದೀಯ ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಕಣ್ಣು ನೀರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಕಣ್ಣು ನೀರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣ್ಣು ನೀರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಭೆಯ ಕಣ್ಣು ನೀರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಲವರು ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಲವರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರೇ ನಮಗಿದರಿಂದ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂದು ಈ ಶೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಲಭರಿತರಾಗತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವವರಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳ ಮಾನ ಪಾತ್ರೆಯಾಗತಕ್ಕಂತೆ ನೀನು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಪರ್ಲೋಕದ ದೇವರು ಅಬ್ರೋ ಮೀಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಹೈಗುಪ್ತರು ದಾಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಸ್ರಾಯಲರ ಗೋಳು ಈಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡೆನು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಇಸ್ರಾಯಲರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನೆನೆಸಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡೆನು ಸೋತ್ರ ದೇವರ ಕೆಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ If you break the covenant, God will not break the covenant. You are the only one who is the only one who is the only one. You are the only one who is 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 the only one. God says, yes, come on. I am the only one who is 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 the only one. Come on, I will give you a chance. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತ ಐದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತೈದು 
ಅದರ ತಿಳಿಯೋಳನೇ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ್ಲು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನಾನು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ನಿನ್ನ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಗಳುವರು ಕಮಾನ್ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ನೆನೆಸಿ ನಿನ್ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಹೋಬನು ರಾಹೇಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ್ಲು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆದವ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರ್ ಮರ್ತರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವ್ರು ಮರೆಯಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇ ಆಮೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವ್ರ ಕೆತ್ತನೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕ ಸೋತ್ರ 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 ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ವೈರಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಆಳತು ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುತು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏ ಕಮಾನ್ ಸಾಂಬಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ತೆಗೆದು ಎಸ್ ನಾನ್ ಶತ್ರು ಜನ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಅಭಿಷೇಕದ ಹೆಸರೇ ಫಲಭರಿತ ವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ನನಗೆ ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮರಿಬೋದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ನಿನ್ ಮರಿಬೋದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿದವ್ರು ಮರಿಬೋದು ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಮರಿಬೋದು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿನ್ ಮನೆ ಮರಿಬೋದು ಸೋತ್ರ ಅದರ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಆದರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾಳೆಗೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈರಸ್ ಹೊಡಿದಿರಂಗೆ ಯಾವ ದುಷ್ಟನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ ಇರಂಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲೂ ಜಗನ್ ಜನ ಉಗುಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಜನ ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಹೊಗಳೋ ಹಂಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ಯೂ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸನ್ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇವರು ಜಿಂಬಾಬೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವ ಪರಿಚಯನೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಷಕ್ತರು ಇದ್ರು ಗಮನಿಸ್ರಿ ಈ ದೈವ ಸೇವಕರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರು ನನ್ನ ನಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಐ ಸಿ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಅವರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ನನ್ನ ನನ್ನಿದು ಪ್ರವದನೆ ಎಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸನ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರವದನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ 
ಈ ಎಲ್ಲ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ತೀರ ಸೋತ್ರ 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 ನೀವು ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಣೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜಯ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರು ಆಣೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜಯ ಅಂತ ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತೈದು ಹದಿನೇಳು ಹೇಳಿರೋದು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ ಸತ್ರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಜನರು ಹೊಗಳುವ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳ್ರಿ ಹೊಗಳುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಯೇಶುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದಾರ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನಿಗೆ ಮರ್ತೋದ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರ್ತೋದ್ರ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಿಬೋದು ಎಂಥದ್ದು ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ಕೂಸನ್ನು ಮರಿಬೋದು ಆದರೆ ಪರ್ಲೋಕದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿ ಈ ಫಲಭರಿತವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ನನಗೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಫಲಭರಿತವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಹಾಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಹಾಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಸಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುವ ಕೆಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೇವರು ನೆನೆಸುವ ಸೀಸನ್ ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಯಾರೆ ಮಾ ಕೇರ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದವರು ಸಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದವರು ಸಹ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಓಡು ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣು ನೀರನ್ನು ನಾನು ಒರೆಸೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವವರು ಹಾಗೆ ನಂಬುವವರು ದೇವರಿಗೆ ಮೈಮೆ ಕೊಡ್ರಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾರ್ವಲಸ್ ಓ ರಾಮ ಶಂದಲ್ ಆದನ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭಯಂಕರವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಸೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದು ನಾ ಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಕಮಾನ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಾರ